వెల్కమ్ టు లా పాయింట్ జనరల్గా మనం ఐపి అనే వర్డ్ లీగల్ టర్మ్లో అప్పుడప్పుడు వింటూ ఉంటాం పలానా వ్యక్తి ఐపి పెట్టారు పలానా వ్యక్తి ఐపి పెట్టారు అవి కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేశారు ఆస్తులు ఏమీ లేవు జప్తు చేయటానికి కూడా ఇలాంటివి మనం వింటూ ఉంటాం అయితే అసలు ఈ ఐపి అంటే ఏంటి ఐపి అనేది ఏ సందర్భాల్లో పెడతారు దీనివల్ల వచ్చే లాభాలు ఏంటి నష్టాలు ఏంటి లీగల్గా దీనికి ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యత ఏంటి ఈ అంశాల మీదే మనతో విశ్లేషించడానికి మన సందేహాలను తీర్చడానికి హైకోర్టు న్యాయవాది డాక్టర్ బాలాగారు మనతో ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడదాం నమస్తే బాలాగారు నమస్తే సార్ జనరల్గా మనం వింటూ ఉంటాము ఐపీ అనేవాడు అసలు ఈ ఐపీ అనేది ఏంటి ఏ ఏ సందర్భాల్లో ఈ ఐపీ అనేది పెడుతూ ఉంటారు వ్యక్తులు అసలు దీనికి ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యత ఏంటి ఐపీ అనేది అంటే క్రికెట్లో వచ్చే ఐపీఎల్లో లేకపోతే అలాంటిది కాదు ఇన్సాల్వెన్సీ అని ఉంటారు ఇన్సాల్వెంట్ ఐపీ పెట్టిన వ్యక్తిని ఇన్సాల్వెంట్ అంటారు ఆ ఐపీ ఇన్సాల్వెన్సీ పిటిషన్ వేసుకుంటే దాన్ని ఐపీ అని అంటారు ఇన్సాల్వెన్సీ పిటిషన్ ఇన్సాల్వెన్స్ యాక్ట్ అంటారు దీన్ని బేసిక్గా అయితే ఎప్పుడు ఎవరు ఎందుకు ఇన్సాల్వెంట్ అవుతారు అనేది మనం ఒకసారి గమనించినప్పుడు సమాజంలో తనకు ఎటువంటి సోర్స్ లేనప్పుడు అప్పులు చేసిన అప్పులు తీర్చలేనప్పుడు అతని ఆస్తులు కంటే అప్పులు ఎక్కువ అయిపోయినప్పుడు తను తీర్చలేక తీర్చలేని పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఆ ఆస్తుల్ని పంచడానికి చేసే ఒక ప్రక్రియని అంటే ఆ అప్పుల్ని మొత్తం క్లోజ్ చేయడం అనమాట ఆ ప్రక్రియని ఒక కోర్టు ద్వారా ఇన్సాల్వెన్సీ పిటిషన్ ఒకటి వేసుకొని ఆ పిటిషన్ ద్వారా ఇతను డెటర్ క్రెడిటర్ అంటే ఎవరంటే ఎవరైతే డబ్బులు పే చేయాలని ఇతను డీటెయిల్స్ ఇచ్చి ఉంటారో అంటే అప్పులు ఇచ్చిన వ్యక్తులు వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్ వాళ్ళ యొక్క స్టేట్మెంట్స్ ఎవరికి ఎంత డబ్బులు అప్పు ఉన్నాయి ఎవరికి ఎంత ఇవ్వాలి ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళు ఒక పిటిషన్లో పొందుపరిచి డీటెయిల్స్ అని ఇచ్చి ఆ డీటెయిల్స్ని కోర్టులో అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఇన్సాల్వెన్సీ ఒక ప్రొసీడింగ్స్ అనేది నడుస్తుంది అడ్జుడికేషన్ అనేది చేస్తారు దాన్ని అంటే సెక్షన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్రకారము ఇన్సాల్వెన్సీ యాక్ట్ ప్రకారము దాన్ని అడ్జుడికేట్ చేసి సెక్షన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్రకారము కంప్లీట్గా ఇతని దగ్గర ఉన్న ఆస్తి ఎంత ఎవరు అప్పులు ఎంత ఉన్నాయి ఎంత రేషియోలో ఇవ్వాలి ఎంత పర్సంటేజ్లో వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఎవరెవరు అప్పులు ఉన్నాయి దాంట్లో సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ నాన్ సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ అని ఉంటారు అంటే కొన్ని బ్యాంక్ అప్పులు ఉంటాయి సెక్యూరిటీ ఉన్నవి నాన్ సెక్యూరిటీ ఉన్నవి కొన్ని ఉంటాయి అంటే బదులు ఇచ్చేసిన వాళ్ళు చేతులకి ఇచ్చేసిన వాళ్ళు ఇట్లాంటివి కొన్ని జనరల్ మనం సొసైటీలో చూస్తుంటాం ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సారు లాగా సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఫస్ట్ డిస్పర్స్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది దెన్ తర్వాత సెకండ్ వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే రేషియోస్ని బట్టి ప్రిఫర్ చేస్తారు సెక్యూరిటీ క్రెడిటర్స్కి ఎంత డిస్పర్స్ చేయాలి అలానే అన్సెక్యూరిటీ క్రెడిటర్స్కి ఎంత డిస్పర్స్ చేయాలి అనేది మొత్తము కోర్టు డిసైడ్ చేస్తుంది డిసైడ్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇతని అప్పు వంద రూపాయలు అనుకోండి ఇతని దగ్గర ఉన్న ఆస్తి మొత్తం కలిపేస్తే అంటే ఈవెన్ బట్టలతో సహా ఒక ఇరవై రూపాయలు ముప్పై రూపాయలు ఉందనుకోండి ఈ ఇరవై ముప్పై రూపాయలని ఈ వంద వంద రూపాయలు ఉన్న అప్పు దాంట్లో ఉన్న వ్యక్తులకి ఏ విధంగా పంచాలి అనేది సరిసమానంగా పనిచేసిన తర్వాత వన్స్ ఒకసారి ఇన్సాల్వెంట్ డిక్లేర్ అయిపోయారు అనుకోండి ఇంకా వాళ్ళెవరు కూడా ఇతని మీద వచ్చి దావా వేయడం కానీ లేకపోతే ఇతన్ని హెరాస్ చేయడం కానీ ఇతన్ని మెంటల్గా టార్చర్ పెట్టడం కానీ ఇతని మీద ఎటువంటి క్రిమినల్ యాక్షన్ తీసుకోవడానికి కానీ లేదు అయితే వన్స్ ఒకసారి ఇన్సాల్వెంట్ డిక్లేర్ అయిపోయిన తర్వాత మరి సమాజంలో ఇతని మీద ఏమి ఎఫెక్ట్ పడుతుంది చాలామంది అంటూ ఉంటారు మరి ఇన్సాల్వెన్సీ డిక్లేర్ చేస్తే మాకు బ్యాంక్ రోన్స్ రావేమో ఇంకోటి అసలు మీరు ఇన్సాల్వెంట్ డిక్లేర్ చేశారంటే అర్థం ఏంటి మీరు కట్టలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు అని అర్థం అయితే మరి ఇన్సాల్వెంట్ డిక్లేర్ చేసిన వ్యక్తికి సమాజంలో మళ్ళీ వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏమన్నా అవసరాల నిమిత్తమో లేకపోతే ఇంకోటో ఇంకోటో వీళ్ళు సమాజంలో తిరగచ్చా చేయొచ్చా చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు సొసైటీలో ఒక్కసారి ఐపీ పెట్టేసిన తర్వాత నువ్వు సమాజంలో బతకలేవు సమాజంలో తిరగలేవు అవన్నీ అబద్ధాలు సొసైటీలో పనికి మాల వాళ్ళు మాట్లాడుకునే నాలుగు మాటలు తప్పనించి దట్ ఈస్ రాంగ్ ఇన్సాల్వెన్సీ డిక్లేర్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా రీహాబిలేషన్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అంటే సమాజంలో మళ్ళీ బతకడం కోసము అతను ఏ వ్యాపారం అయినా చేసుకోవచ్చు ఏ బిజినెస్ అయినా చేసుకోవచ్చు ఎటువంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ అయినా చేసుకోవచ్చు దానికి ఎటువంటి రిస్ట్రక్షన్ అయితే లేదు కానీ మళ్ళీ కొత్తగా లైఫ్ స్టార్ట్ అయినట్టు అవుతుంది దానికి అంటే అప్పుడుతో ఆ అప్పులని అయిపోయి క్లోజ్ అక్కడికి క్లోజ్ ఇప్పుడు
గతంలో కట్టలేని వాళ్ళు మళ్ళీ అప్పు తీసుకుంటే ఎక్కడ కట్టగలుగుతారు అనేది వాళ్ళు ఒక అండర్స్టాండింగ్ తీసుకోవడం కోసం మాత్రమే తప్పనిచ్చి ఇన్సాల్వెంట్ అయినంత మాత్రాన సమాజంలో బతకకూడదు సమాజంలో తిరగకూడదు ఇవన్నీ జస్ట్ ఈ సమాజంలో బుర్రలైన వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు తప్పనిచ్చి వాస్తవాలు అయితే కాదు చట్ట ప్రకారం తీసుకున్నప్పుడు మనము యాజ్ పర్ లా తీసుకున్నప్పుడు ఇన్సాల్వెంట్ అయిన వ్యక్తి కూడా మళ్ళీ బిజినెస్లు చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ తను బిజినెస్ ఎన్హాన్స్మెంట్ చేసుకొని తన టాలెంట్ని తను ఇది చేసుకునేసి తన జీవనాన్ని తను గడుపుకోవచ్చు అలానే ఏదైనా జాబ్స్ ఉంటే జాబ్స్ చేసుకోవచ్చు ఏమైనా చేసుకోవచ్చు చేసుకోకూడదు అని ఏమైనా దాన్నే రిహాబిలేషన్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ అని అంటారు సో ఈ రిహాబిలేషన్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ అనేది వన్ టైం మళ్ళీ గ్రాండ్ చేస్తారు సమ్టైమ్స్ కొన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి బ్యాంకులు అప్పు పెట్టుకున్నప్పుడు ఓన్లీ రీజన్ ఇన్సాల్వెంట్ అని చెప్పేసి అని రిజెక్ట్ చేయడానికి కాదు ఇన్సాల్వెంట్లో కూడా ఇతని కెపాసిటీ లేకపోతే రిజెక్ట్ చేయాలి తప్ప ఇన్సాల్వెంట్ ప్రస్తుతం కెపాసిటీ ఉన్నారనుకోండి ఆ గ్రౌండ్ మీద రిజెక్ట్ చేస్తే అతను కోర్టుకు కూడా వెళ్ళచ్చు వాళ్ళ మీద కూడా దావా కూడా ఇచ్చు ఎందుకంటే గతంలో ఎప్పుడైనా నష్టపోయిన వ్యక్తి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మెరుగుపడే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి టైం ఎప్పుడు ఒకేలా ఉండదు కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనము సమాజంలో యాక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అదేవిధంగా బ్యాంకులు కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి క్రెడిటర్స్ కానీ లేదనుకుంటే ఏదైనా మెటీరియల్ బిజినెస్లో చే డెలివరీ చేసే వాళ్ళు తీసుకునే వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు కానీ ఇవన్నీ మనం గమనించుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇన్సాల్వెంట్ అయినంత మాత్రాన సమాజంలో ఇంకా మనకు పరువు లేదు అసలు పరువు వల్ల మనకి ఏదో వస్తుంది అని అనుకోవడం మూర్ఖత్వం పరువు వల్ల ఎవరికి తిండి రాదు పరువు వల్ల ఎవరికి మనకి ఏం రావు కానీ అది చెప్పుకోవడానికి నలుగురులో మాట్లాడుకోవడానికి చేసుకోవడానికి తప్పనిచ్చి వాస్తవంగా నిజంగా మనం అలానే అనుకుంటే పరుగుతోనే మనం బతుకుతున్నాం అని అనుకుంటే మన రాజకీయ నాయకులు ఎలాంటి పరుగు ఉందని చెప్పేసి అని వాళ్ళు బతుకుతున్నారు ప్రతి రోజు గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ దాకా ప్రతి ఒక్కడు వాడి పరుగు తీస్తూనే ఉంటారు తిరుతూనే ఉంటారు బండబుద్ధు తిరుతున్నారు మళ్ళీ వాళ్ళకి పరువు ఎక్కడైపోయింది మరి హ్యాపీగా లక్షణంగా బతుకుతున్నారుగా అంటే ఇక్కడ ఎవరో నాలుగు మాటలు చెప్పుకునే దాన్ని పరువు అని అనుకోవడం మాత్రం మూర్ఖత్వం ఓకే సార్ అయితే మీరు అన్నట్లు ఇప్పుడు ఐపీ పెట్టిన వ్యక్తి ఎక్స్ అనే పర్సన్ కనుక ఐపీ పెడితే నేను వీళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వాలి అనేది ఒక లిస్ట్ కోర్టుకి సబ్మిట్ చేస్తాడు ఓకే ఇన్ కేస్ ఆ లిస్టులో ఎవరైనా కొంతమంది వ్యక్తుల గురించి ప్రస్తావించే పొందుపరచకపోతే ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు మిస్ అయ్యారు కరెక్ట్ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి తర్వాత వాళ్ళు క్లైమ్ చేసి అయితే ఇది పేపర్లో పబ్లిష్ చేసినప్పుడు ఆ సమాచారాన్ని పబ్లిక్లోకి వచ్చినప్పుడు ఎవరైతే అలాంటి క్లైమెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు కూడా క్లైమ్ పిటిషన్ వేసుకోవచ్చు ఐపీ పిటిషన్లో క్లైమ్ పిటిషన్ వేసుకున్నప్పుడు కోర్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక రిసీవర్ని అపాయింట్ చేస్తుంది ఆ రిసీవర్ అపాయింట్ చేసిన తర్వాత రిసీవర్ దగ్గర కూడా వీళ్ళు క్లైమ్ పిటిషన్ వేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఆ రిసీవర్ మొత్తం హ్యాండిల్ చేస్తాడు ఎవరికి ఎంత ఇవ్వాలి ఏంటి ఎంత వచ్చాయి ఎంత డబ్బులు ఇవ్వాలి ఏంటి అనేది మొత్తం రిసీవర్ చూసుకొని కంప్లీట్ చేసి ఆ రిసీవర్కి కూడా ఛార్జెస్ వీళ్ళే పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఎవరు పిటిషనరే పే చేయాలి ఓకే చేసి తర్వాత కోర్టుకి ఫైనల్గా రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసి ఇన్సాల్వెంట్ డిక్లేర్ చేస్తారు ఐపీ పెట్టినటువంటి వ్యక్తికి ఏవైతే ఆస్తులు ఉన్నాయో వాటి మీద ఉన్న వచ్చేటువంటి ఆదాయం ఏదైతే ఉంటుందో వాటిని అమ్మితే కానీ లేదా వాటి నుంచి ఆల్రెడీ వస్తున్న ఆదాయం కానీ ఏదైనా పంచుతారు అయితే అతని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ పేరు మీద ఏవైనా ఆస్తులు ఉంటే అవి కూడా ఈ సందర్భంగా జప్తు చేయొచ్చా అది ఎవరెవరి భార్య పిల్లలు కోడళ్ళు ఇలా ఎవరి పేరు మీద ఉంటే తీసుకుంటానికి అవకాశం ఉంటుంది సి ఒకటి వేరే వాళ్ళ పేరు మీద ఆస్తి ఉంటే మాత్రం దాన్ని తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు అయితే ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు ఇన్సాల్వెంట్ అయినప్పుడు సే ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం అప్పించామనుకోండి ఆ అప్పు కట్టలేనప్పుడు హస్బెండ్ చనిపోయారనుకోండి భార్య మీద జాయింట్ లైబిలిటీకి వేస్తారు ఓకే సో అదే విధంగా ఈ డబ్బులతో కాకుండా అంటే ఈయన సంపాదించిన డబ్బులతో ఆస్తులు సంపాదించి పెట్టి ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా దాన్ని కూడా అటాచ్మెంట్ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది అయితే ఆ భార్య కానీ పిల్లలు కానీ స్వతహాగా వాళ్ళు సంపాదించుకొని క్యాపబుల్ అయి ఉండి వాళ్ళు సంపాదించిన ఆస్తులలో మాత్రం ఈయనకు ఎటువంటి హక్కు లేదు ఆ ఇన్సాల్వెన్సీ పిటిషన్తో ఇటువంటి హక్కు కూడా వీళ్ళకి రాదు రాదు ఆ ఆస్తులు దీంట్లోకి తీసుకోవడానికి లేదు అయితే ఈయన డబ్బులతో మాత్రమే కొన్ని ఆస్తి ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన ప్రాపర్టీస్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని మాత్రం ఖచ్చితంగా దీంట్లోకి మనము అటాచ్మెంట్ వేసుకొని దాన్ని డిస్పస్ చేసుకోవడానికి ఉంది అది ఎప్పుడుదాకా అంటే వాళ్ళ పేరు మీద ఉన్నంత వరకు ఇన్ కేసు ఆస్తిని అమ్మేసి ఉన్నారనుకోండి అప్పుడు చేయడానికి లేదు ఓకే అంటే ఇప
తండ్రితనం ఓన్లీ కస్టోడియన్ అని మనం అనుకోవచ్చు అయితే ఈ ఇన్సాల్వెన్సీ అంటే ఏంటంటే దయనీయమైన జీవితంలో జరిగే లావాదేవీల మీద నేను కట్టలేను అనే పరిస్థితి తీసుకొచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఇన్సాల్వెన్సీ ఉంటుంది తప్పనిచ్చి తాతల ఆస్తి ముత్తాతల ఆస్తికి ఇతను చేసిన తప్ప తప్పుడు పనులకి అవి అటాచ్మెంట్ చేయడానికి లేదు ఎందుకంటే వారసత్వులు ఉన్నారు కాబట్టి ఓకే సో ఇతను సంపాదించిన ప్రాపర్టీ ఏదైనా ఉందనుకోండి ఎస్ ఎంటైటిల్మెంట్ ఉంటుంది సో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక చెప్తాను ఇప్పుడు సత్యం కేసు ఉంది అందులో సత్యం రామలింగరాజు కేసులో ఆయన చేసుకున్న బిజినెస్కి మాత్రమే ఇన్సాల్వెన్సీ అప్లై అవుతుంది తప్పనిచ్చి వాళ్ళ నాన్నగారు సంపాదించిన ఆస్తికో లేకపోతే వాళ్ళ నాన్నగారు సంపాదించి ఇచ్చిన బిల్డింగ్లకో బంగ్లాలకో కాదు మేబీ ఈయన వారసుడు అవ్వచ్చు ఈ వారసుడు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన మనవళ్ళు మనవరాలు ఉంటే ఈయన దగ్గర నుంచి కట్ అయిపోతే మాత్రం అంటే ఈయనకి ఇంకా నెక్స్ట్ లీగల్ హైట్స్ లేరు అని అనుకుంటే మాత్రం ఎస్ అప్పుడు ఆ ఆస్తుల్ని జప్తు చేయడానికి ఉంటుంది దాని మీద షేర్ తీసుకోవడానికి ఉంటుంది తప్పనిచ్చి ఆ ప్రాపర్టీ మీద రైట్స్ ఎవరికి వెళ్తాయి ఆన్సిస్టర్ ప్రాపర్టీస్ మీద నెక్స్ట్ సక్సెసర్కి వెళ్తాయి సో ఈ ఈయన తర్వాత నెక్స్ట్ సక్సెసర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు క్లైమేట్స్ కాబట్టి ఈ ప్రాపర్టీ మీద ఈయన చేయడానికి ఉండదు అప్పుల్లో దీని ప్రాపర్టీని అటాచ్ చేయడానికి ఉండదు ఓకే ఓన్లీ లీగల్ హైర్స్ ఎవరైతే వెరీ సింపుల్ ఎవరు లేకపోతే ఇన్సాల్ వారెంట్స్ లేకపోతే మాత్రమే ఎండ్ కదా అక్కడ ఎస్ సో ఎండ్ కాబట్టి ఇది క్లోజ్ చేస్తారు మీకు ఇన్సాల్వెన్స్ అంటే అర్థమైందంటే డే టు డే జరిగే బిజినెస్ అఫేర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిల్లో బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటాం జనరల్గా డెట్స్ అండ్ క్రెడిట్స్ వీటిని అంటే వచ్చేవి పోయేవి వచ్చేవి పోయేవి వచ్చేవి తక్కువనే పోయేవి ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి చేయలేని పరిస్థితుల్లో వాటిని క్లోజ్ చేసి నలిఫై చేయడానికి మాత్రమే ఇన్సాల్వెన్సీ అనేది చేస్తారు ఓకే అంతే అంతకు మించి ఏం లేదు ఇన్సాల్వెంట్ ఓకే అయితే ఒక వ్యక్తి వాంటెడ్గా ఐపీ పెట్టాలి అని అనుకుంటే ఇన్ కేస్ ఇక్కడ అంటే ఏ సమాజంలో కూడా ఏ మనుషులు కూడా వాంటెడ్లీ అన్వాంటెడ్లీ ఐపీస్ అనేది ఉండవు ఐపీ అనేది అనుకుందాం ఆల్రెడీ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ఓకే ఆ ప్రాపర్టీస్ అమ్మితే చేసిన అప్పులకి సరిపోతాయి జీరో అవుతుంది అలాంటి స్టేజ్లో ప్రాపర్టీస్ని పిల్లల పేరుతోనో భార్య పేరుతోనో మనవాళ్ళ పేరుతోనో అలా ట్రాన్స్ఫర్ చేసి తర్వాత అది క్రెడిట్ అదే అదే క్రెడిటర్స్ ప్రూవ్ చేయాలి అప్పుడు ఈయన సంపాదించిన ఆస్తి ఇది ఈ డబ్బులతో ఈయన కొనిన ఆస్తి ఈ డబ్బులతో ఆయన యూజ్ చేసిన ఆస్తి అని వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకుంటే మాత్రం దాన్ని అటాచ్మెంట్ తీసుకోవడానికి ఉంది ఓకే ప్రూవ్ చేస్తేనే పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి కానీ ప్రూవ్ చేయకపోతే దానికి ఏం చేయలేరు ఎవరైనా చేయలేరు కదా దానికి ఎవరైనా చేయలేరు ఓకే అయితే ఇప్పుడు చాలామంది బ్యాంక్ లోన్స్ తీసుకుని విదేశాలకు వెళ్ళిపోవటం ఇలాంటివి మనం రెగ్యులర్గా వింటూ ఉన్నాం సమాజంలో సో ఇలాంటి వాళ్ళు ఐపీ పెట్టారని అనుకోవాలి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళని లేదా దాన్ని ఇది డిఫరెంట్ కేసా సి బేసికల్గా ఒకటి ఏంటంటే మీకు బిజినెస్ ఐపీ వేరు పర్సనల్ ఐపీ వేరు మీకు బ్యాంక్ ఇప్పుడు ఐబీసీ కోడ్ అనేది ఒకటి వచ్చింది ఈ ఐబీసీ కోడ్ ఏంటంటే మీకు బిజినెస్ చేసే ఐపీ మీకు ఎన్సిఎల్టీలో ఫైల్ చేస్తారు నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ ఆ ఐపీ ఏంటంటే అంత కంపెనీ వరకు మాత్రం ఉంటుంది దాంట్లో ఫ్రాడ్ జరిగితే మాత్రం ఖచ్చితంగా డైరెక్టర్ల దగ్గర నుంచి రికవరీ చేస్తారు అది డిఫరెంట్ స్టోరీ కానీ ఇండివిజువల్ పర్సన్ చేసేది సివిల్ కోర్ట్స్లో వేసుకుంటారు అది డిస్టిక్ కోర్టులో కానీ లేకపోతే సిటీ సివిల్ కోర్ట్స్ ఎక్కడైతే చీఫ్ జడ్జెస్ ఆ డిస్టిక్ ఉంటారో వాళ్ళు ఉన్న ప్లేసెస్లో ఆ కేసు ఫైల్ చేస్తారు సో పర్సన్ వేసే ఇన్సాల్వెన్సీ వేరు అదేవిధంగా ఇది వరకు బిజినెస్ది కూడా దీంట్లోనే ఉండేది కానీ ఇప్పుడు బిజినెస్కి సపరేట్ వచ్చింది కాబట్టి కంపెనీ యాక్ట్ సపరేట్గా ఉంది కాబట్టి పార్ట్నర్షిప్ కంపెనీ అయినా లేదంటే మీకు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అయినా కంపెనీ లిమిటెడ్ అయినా ఏవైనా కూడా మీకు ఎన్సిఎల్టీలోనే ఇన్సాల్వెన్సీ వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దానికి దీనికి క్లబ్ చేయడానికి లేదు బ్యాంకులో లోన్ ఎగర కొట్టేసి పారిపోయేవాళ్ళని ఇన్సాల్వెంట్ అనడానికి లేదు వాళ్ళు ఇన్సాల్వెన్సీ వాళ్ళు పిటిషన్ అయినంత వరకు హీస్ నాట్ అండ్ ఇన్సాల్వెంట్ ఉద్దేశపూర్వకంగా జంప్ అయిపోవటం అంటే వాళ్ళు బేసికల్గా ఏంటంటే దే ఆర్ ఎన్పిఏస్ హోల్డర్స్ అంతే అంటే నాన్ పర్ఫార్మెన్స్ అట్ అసెట్స్ ఏవైతే బ్యాంకులో ఉంటాయో దాన్ని కట్టకపోవడం చేసే వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక క్రిమినల్స్ అనుకోవచ్చు మనం ఏ క్రిమినల్స్ అనాలి అంటే ఫైనాన్షియల్ క్రిమినల్స్ అనాలి మనం ఆర్థిక నేరస్తులు ఈ ఫైనాన్షియల్ క్రిమినల్స్ నార్మల్ క్రిమినల్స్ కంటే సొసైటీలో తిరిగే చిన్న చిటక క్రిమినల్స్ కంటే డేంజరస్ ఫీల్డ్ ఈ క్రిమినల్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఫైనాన్షియల్ క్రిమినల్స్ వల్ల మీకు సమాజంలో కొన్ని వందల మంది జీవితాలు ఫ్యామిలీసు వాళ్ళ భవిష్యత్తు వాళ్ళ బతుకు అంతా ఆధారపడి ఉంటుంది వీళ్ళు చేసే ఈ
అలానే వాళ్ళు ఎంత స్ట్రగుల్ అవుతారు వాళ్ళు నెక్స్ట్ జనరేషన్కి పుట్టే వాళ్ళకి ఎంత స్ట్రగుల్ అవుతారు ఇది ఒక చైన్ అనమాట సో దీన్ని చాలా సీరియస్ నేచర్ కింద తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఓకే అయితే గవర్నమెంట్స్ ఎవరైతే ఇలా వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు సో ఒక సమ్ ఎక్స్ బ్యాంక్లో లోన్ తీసుకుని విదేశాలకు వెళ్ళిపోవడం ఆ లోన్స్ని గవర్నమెంట్ బ్యాంక్కి చెల్లించటం ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే అలా డబ్బులు ఎగరగొట్టి పారిపోయిన వాళ్ళకందరికీ మాఫీలు చేసి ప్రజల డబ్బుల్ని తీసుకెళ్ళి ఆ బ్యాంకులను డిపాజిట్లు చేయడము దాంట్లో ఛార్జెస్ చాలామందికి తెలియని విషయం ఏంటో తెలుసా ఇంట్రెస్ట్ రేటు మనకి ఇచ్చేది తగ్గించేసింది ఎందుకో చెప్పిన మనకి ఇచ్చే ఇంట్రెస్ట్ రేటు తగ్గించేసి ఫోర్ పర్సెంట్కో టూ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి త్రీ పర్సెంట్కు వచ్చేసి ఆ డబ్బులు ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు ఎక్కువ వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ని వాళ్ళని కంపెన్సేట్ చేస్తున్నారు మనల్ని లాస్ చేసి ఇది చాలామంది గమనించట్లేదు ఇది పెద్ద ఫ్రాడ్ గవర్నమెంట్ మనల్ని చీట్ చేస్తుంది దీని అందరు గమనించాలి ప్రజలందరూ కూడా గమనించి దీని మీద ఒక మంచి యాక్షన్ తీసుకోవాలి ప్రజలందరూ లేదంటే మనకు రావాల్సిన ఇంట్రెస్ట్ని వాడు చేసిన చీటింగ్ అమౌంట్ని కంపెన్సేట్ చేయడానికి బ్యాంకులు డెట్లోకి వెళ్ళకుండా లాస్ట్లోకి వెళ్ళకుండా ఉండడానికి కంపెన్సేషన్ ఇవ్వడానికి మన మీద ఛార్జెస్ పెంచుతున్నారు అందుకే ఎస్ఎంఎస్ ఛార్జెస్ అని ఏటీఎం కార్డ్ మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్ అని లేకపోతే అకౌంట్ మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్ అని ఇవన్నీ ప్రతి దానికి ఛార్జెస్ ఎందుకు పెంచుతున్నారంటే ప్రజల మీద భారాన్ని పెట్టేసి అందులో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్కి బెనిఫిట్ చేయడము అందులో లోన్ తీసుకుని ఎగరగొట్టే బిజినెస్ మ్యాన్లకు లో బెనిఫిట్ చేయడము పొలిటీషియన్స్కి బెనిఫిట్ చేయడం కోసము ప్రజల యొక్క రక్తాన్ని తాగుతున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడున్న పొలిటీషియన్స్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్లు అలానే మినిస్టర్స్ అందరు కూడా వాళ్ళు కూడా పార్ట్ అండ్ పార్సిల్ ఆఫ్ దిస్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ ఓకే ఫైనాన్షియల్ థీస్ అనాలి ఫైనాన్షియల్ డక్స్ వీళ్ళు ఫైనాన్షియల్ చీటర్స్ ఇంక్లూడింగ్ మినిస్టర్స్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ఎమ్మెల్యేస్ ఎంపీస్ బిజినెస్ మ్యాన్స్ అందరూ వీళ్ళే సమాజంలో ఉన్న సంపదని దోచేసుకొని ప్రజల్ని ఈరోజు బిలో పావర్టీ లైన్లోనో పావర్టీ లైన్లోనో ఎనభై శాతం ప్రజల్ని ఉంచేశారు సాధారణంగా ఓ బ్యాంక్లో ఎవరైనా సరే లోన్ తీసుకోవాలంటే సపోజ్ మనమే అనుకుందాం ఒక పర్సనల్ లోన్ కావచ్చు కార్ లోన్ కావచ్చు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లోన్ హోమ్ లోన్ ఏదైనా కానీ వంద రకాల డాక్యుమెంట్స్ అడుగుతారు మనల్ని అది లేదు ఇది లేదు సివిల్ స్కోర్ లేదు అలా లేదు ఇలా లేదు అది లోన్ తిరిగి కట్టేటప్పుడు కూడా మనకు ఉండే టార్చర్ అదే విధంగా ఉంటుంది సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఒక ఎగ్గొట్టి వెళ్ళిపోయే వ్యక్తికి ఎందుకు ఉండలేకపోతుంది అతని మీద ఎందుకు బ్యాంక్ చర్యలు తీసుకోలేదు అంటే అతను తెలివైన వాడు అనుకోవాలా బ్యాంక్ చేతగంతను అనుకోవాలి మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి మీరు ఒక బ్యాంక్ వెళ్ళారు మీకు చిన్న ఇష్యూనే ఉంది బ్రాంచ్ మేనేజర్ని మీరు ఎప్పుడైనా కలుస్తారా కలవనిస్తారా కదా అప్పుడు ఇక్కడ ఫ్రాడ్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరు చీటర్స్ ఎవరు అందులో పనిచేసేవారు అదే టిప్ టాప్గా టై కట్టుకొని షూట్ వేసుకొని మీరు కార్లో దిగేసి టకటకమని మీరు బ్యాంకులోకి వచ్చేస్తే డైరెక్ట్గా మీకు బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ ఏం చేస్తారంటే మేనేజర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తాడు ఎందుకు డబ్బులు ఉన్నవాడని షో పుటప్ చేస్తారు కాబట్టి లేదంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి లేదంటే ఏ పొలిటికల్ పార్టీకి సంబంధించిన వాడు కాబట్టి అంటే కామన్ మ్యాన్కి మాత్రం వీళ్ళు డోర్ కూడా తీయరు అట్లీస్ట్ ఇష్యూ చెప్పుకోవడానికి కూడా అంటే మనం ఎవరి మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు అందుకే ప్రజలందరూ గమనించాల్సింది ఏంటంటే బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ కూడా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి సరి సమానమే కాబట్టి వీళ్ళు సరిగ్గా పని చేయకపోతే బ్యాంకులో ఐపీసీ సెక్షన్ వన్ నుంచి వన్ వరకు ఏ గవర్నమెంట్ ఏ పబ్లిక్ అఫేర్స్ డిశ్చార్జ్ చేసే వ్యక్తి పని చేయకపోతే వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోమని చెప్పేసి అని ఆ సెక్షన్స్లో ఉంటుంది మీకు ఎక్కడో చోట వీళ్ళు దాని మీద ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేయొచ్చు బ్యాంకులో ఎంప్లాయీస్ మీద కూడా ఓకే వాళ్ళు సరిగ్గా పని చేయకపోతే ఎందుకంటే ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా అనేది ప్రతి ఒక్కరు అందరు సమానమే కానీ అలా డిస్క్రిమినేషన్ ఎప్పుడైతే చేస్తాడో ఎస్ ఖచ్చితంగా అతని మీద కూడా మీరు యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు కానీ ఎంతమంది ప్రజలు తీసుకుంటున్నారు ఎంతమంది ప్రజలు కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు ఎప్పుడైతే కంప్లైంట్ చేయడం మొదలు పెడతారో ఎప్పుడైతే వీళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవడం మొదలు పెడతారో ఆ రోజు వీళ్ళు స్టడీ అవుతారు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను నేనే ప్రాక్టికల్గా జరిగిన ఒక ఇష్యూ నేను ఒకరోజు ఒక బ్యాంక్ వెళ్ళాను బ్యాంక్ వెళ్ళి నాకు డీడీ కావాలని చెప్పేసి అని నేను డీడీఏ ఫామ్ ఫిల్ చేసి డబ్బులు కట్టేసి ఆ డీడీ ఇవ్వడానికి హార్డ్లీ ఫైవ్ మినిట్స్ నాట్ మోర్ దెన్ దట్ జస్ట్ టైప్ చేస్తారు ఎంటర్ ఎంటర్ కొట్టగానే నెక్స్ట్ టెల్లర్ నెక్స్ట్ ఆథరైజర్ వెళ్తారు ప్రింట్ ఇస్తారు సైన్ చేసి
తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారనేది ఐదు నిమిషాల పనికి మీరు ఇంత చేస్తారా అని చెప్పి నేను బ్రాంచ్ మేనేజర్ని కలవాలని వెళ్ళినప్పుడు బ్రాంచ్ మేనేజర్ని కూడా కలవడానికి వీళ్ళు పది నిమిషాలు వెయిట్ చేయించారు అంటే ఎంత దుర్మార్గంగా ఈ బ్యాంకర్స్ ఉన్నారో ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి అప్పుడు నేను గట్టిగా అరిస్తే అప్పుడు బ్రాంచ్ మేనేజర్కి నన్ను పంపించారు బ్రాంచ్ మేనేజర్కి నేను అతని యొక్క రూల్స్ని అతని యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అతని అప్పుడు నేను గట్టిగా అడిగితే అప్పుడు పది నిమిషాలు డీడీని రెడీ చేశారు అంటే కామన్ మ్యాన్ యొక్క టైంని వేస్ట్ చేసిన వాళ్ళ మీద మీరు యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు బ్యాంకర్స్ మీద ఐదు నిమిషాలు అయిపోగొట్టాల్సిన పనిని వీళ్ళు గంటల తరబడి మీరు టైంని వేస్ట్ చేస్తే ఆ టైం వేస్ట్ చేశారని చెప్పేసి కూడా మీరు కన్జ్యూమర్ ఫోరంకి వెళ్ళి వాళ్ళ మీద కేసు వేయచ్చు చాలామందికి తెలీదు అట్లీస్ట్ మీ వీడియో ద్వారా తెలుసుకొని మీ టైం వేస్ట్ చేసినందుకు కూడా బ్యాంకర్ మీద మీరు కన్జ్యూమర్ ఫోరం కేసు వేసి మీ ఆ టైంలో ఏదైతే లాస్ అయింటారో వీళ్ళ దగ్గర నుంచి రికవరీ చేయొచ్చు ఓకే సార్ అలాగే ఎట్లా బ్యాంక్స్ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది అడుగుతున్నాను అసలు మీకు సంబంధం లేదు అనుకోండి యాక్చువల్గా జనరల్గా ఇంతకుముందు గతంలో మనీ విత్డ్రాల్ చేసుకోవాలి అంటే బ్యాంక్కి వెళ్ళి విత్డ్రాల్ ఫామ్ రాసి మన పాస్బుక్ ఇచ్చి డబ్బులు తెచ్చుకునేవాడు సులభతరం చేస్తూ ఏటీఎం కార్డులు వచ్చినాయి దీనివల్ల ఏమవుతుంది బ్యాంక్లో ఎంప్లాయీకి పని తగ్గుతుంది ఏటీఎం నుంచి విత్డ్రా చేసుకుంటున్నారు మనీ ఎంత కావాలో అంత ఇప్పుడు సడన్గా దానికి లిమిటేషన్స్ పెట్టేసి త్రీ టైమ్స్ కంటే డ్రా చేస్తే ఇంత కట్ అవుతుంది ఇంత అమౌంట్కి ఇంత కట్ అవుతుంది మేము మిమ్మల్ని ఎవరు ఏటీఎం కార్డు ఇవ్వమన్నారు విల్ గో టు ద బ్యాంక్ అండ్ విత్ డ్రా ద మనీ యూ కెన్ వర్క్ ఫర్ అస్ అంతే కదా అక్కడ ఐ విల్ టెల్ యూ అండి సి దాంట్లో కొంచెము ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఎలా అంటే మీకు ఎక్కడ పడితే అక్కడ అవైలబిలిటీ తీసుకొచ్చారు కాబట్టి అక్కడ మెయింటెనెన్స్ ఉంటుంది ఆ మెయింటెనెన్స్ ఫీ మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు మీకు కార్డు ఇచ్చింది ఫెసిలిటీస్ తీసుకోమని చెప్పి కానీ వాళ్ళని నన్ను క్వశ్చన్ చేయమని కాదు కదా సో మీకు నచ్చలేదు డోంట్ విత్ డ్రా గో టు ద బ్యాంక్ విత్ డ్రా యువర్ అమౌంట్ డైరెక్ట్లీ టు ద బ్యాంక్ అక్కడ ఇవ్వట్లేదు కదా అది కదా ప్రాబ్లం బ్యాంక్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ అమౌంట్ మీరు ఏటీఎంలో తీసుకోవచ్చు కదండి బ్యాంక్కి ఎందుకు వస్తున్నారు ఏటీఎంలోనే తీసుకోండి స్వాట్ నేను అదే అంటున్నానండి ఇప్పుడు అప్పుడు మీరేం చెప్పాలి మీకు ఎందుకండి మాకు ఎక్కడ నచ్చితే అక్కడ మేము తీసుకుంటాము మీరు ఇక్కడ విత్ డ్రా చేసేవాడిని మీరు తీసుకోవాలి లాస్ అయ్యేది మీరు కాబట్టి మీకు తెలుసు కాబట్టి ప్రాబ్లమ్స్ డోంట్ గో టు ది ఏటీఎం గో టు ద బ్యాంక్ మీకు మంత్రి ఎంత కాలం డ్రా చేసుకోండి లేదు మీకు శాలరీ పడింది మొత్తం డబ్బులు డ్రా చేసి పెట్టుకోండి ఇంట్లో ఎవరు పెట్టుకోమన్నారు బ్యాంకులో ఎవరు పెట్టుకోమని చెప్పలేదు కదా అది ఎవరి ప్రాబ్లం మన ప్రాబ్లం వంద రూపాయలు ఐదు వందల రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు రెండు వేల రూపాయలు సో ఇది నువ్వు మనం మన ఫెసిలిటీస్ గురించి అతను ఫెసిలిటీ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు బేర్ ఇట్ మెయింటెనెన్స్ బ్యాలెన్స్ మనం ఇవ్వాలి వాళ్ళకి లేకపోతే వాళ్ళకి రెంట్ ఎలా వస్తుంది కరెంట్ ఎలా వస్తుంది మిషనరీ ఎలాగ ఉంటారు దానికి ఇంటర్నెట్ ఎలా వస్తుంది అక్కడ ఆపరేట్ చేయండి సెక్యూరిటీ గార్డు డబ్బులు ఎవరు ఇస్తారు అండ్ ఆఫ్ ద డే మనమే పే చేయాలి కదా దట్స్ ఇట్ ఇప్పుడు అక్కడ ఏటీఎంలో మీరు యూజ్ చేయట్లేదు ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదు నో ట్రాన్సాక్షన్ అనుకోండి ఆ ఏటీఎం అతను క్లోజ్ చేస్తాడు ఆ సెంటర్లో క్రౌడ్ లేదు కాబట్టి సో ఆ ఛార్జెస్ మిగిలిపోయాయి అనుకోండి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనకే మిగులుతుంది కాబట్టి మీకు అవసరం లేనప్పుడు అందరూ బ్యాంక్ వెళ్ళాడు ఆ బ్యాంక్ వెళ్ళే టైంలో ఎవరి దగ్గర సెన్సిబిలిటీ లేదు కాబట్టి ఏటీఎం సెంటర్స్ని పెట్టారు అది మనం అర్థం చేసుకోవట్లేదు అంతే ఓకే సో ఫైనల్గా ఇన్సాల్వెన్సీ అనేది క్లెయిమ్ చేసినటువంటి వ్యక్తి మరలా యాజ్ ఇట్ ఈస్ కొత్త జీవితం మొదలు పెట్టవచ్చు ఎస్ అలా అతను యథావిధిగా బ్యాంక్ లోన్స్ తీసుకోవచ్చు ఉపయోగించుకోవచ్చు మరలా ద గెట్ ఆన్ అవ్వచ్చు మేబీ ఈసారి టైం బాగుంటే ఇంకా కొంచెం బెటర్గా లైఫ్ జీవించవచ్చు దానివల్ల వచ్చే నష్టం అయితే ఏం లేదంటారు ఫైనల్ ఎస్ ఓకే సో ఇది ఐపీకి సంబంధించి లాలో ఉన్నటువంటి విషయాలు ఆ వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడు ఎలా ఐపీ పెడతారు ఎలా దాని గురించి కోర్టు యాక్షన్స్ తీసుకుంటుంది అనేది అయితే చూసాం మనం